பைத்தன்ல லிஸ்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாப்டர் என்று சொல்லலாம் சில லாங்குவேஜஸ்ல மெட்டமெட்டிக் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்ல இந்த லிஸ்ட் என்றத ஒரு அரையோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க பைத்தன்ல அரை அப்படின்னு இல்லை அதுக்கு பதில தான் அவங்க லிஸ்ட் என்று வச்சிருக்காங்க இந்த லிஸ்ட் டப்புள் இது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் நாங்கள் லிஸ்டை படிச்சு கொண்டு போவோம் அந்த கடைசியில் ஒரு ஸ்லைட்ல நான் அந்த டப்புளை பற்றி சொல்றேன் ஸோ லிஸ்ட் என்று சொன்னால் என்ன ஸோ இதுவரைக்கும் நாங்கள் வேரியபிள்ஸ் படிப்பிக்கிற போது படித்த போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வேரியபிள் என்ன என்ன ஒரு ஸ்டோரேஜ் மாதிரி யோசிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு நேம் இருக்கு அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் சொன்னால் ஒரு வேரியபிளில் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நேம் என்று சொன்னால் அந்த நேமில் பாப் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வச்சிருப்போம் அடுத்து ஏஜ் என்று சொன்னால் அதில் ஒரு வேல்யூ வச்சிருப்போம் டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ இது வரைக்கும் படித்த வேரியபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஸ்ட்ரிங் நம்பர் போலியன் படித்தனாங்க இப்போ லிஸ்ட்ன்றது இன்னொரு விதமான அந்த டேட்டா டைப் வந்து இப்போ இந்த டேட்டா டைப் என்ன சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த ஒரு வேரியபிள் தான் ஆனால் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் மல்டிபிள் ஐட்டம்ஸை போட்டிருக்கலாம் இப்போ அதை வந்து சொன்னீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள நீங்கள் பல விதமான ஐட்டம்ஸை உள்ள போட்டு வச்சிருக்கிறீங்க அந்த மாதிரி யோசிச்சுக்குள்ள அதில் நாலு விதமான டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸை வைக்கிறதுக்கு பைத்தனில் அப்போ அதில் முதலாவது தான் அந்த லிஸ்ட் இன்றைக்கு படிக்கிறோம் அடுத்தது டப்புள் அடுத்தது செட் அடுத்தது டிக்ஷனரி இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஒரு குவாலிட்டி இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஒரு நேரத்தில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு தேவை வரும் அதை இப்போ பாவிக்கணும் என்று ஸோ இப்போ நான் எக்கனமி சொன்ன மாதிரி இப்போ நாங்கள் ஃப்ரூட் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் எடுத்தால் அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் அதை எப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த வேரியபிளுக்கு பேர் ஃப்ரூட் ஒரு பாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்குள்ள ஆப்பிள் அந்த ஸ்ட்ரிங்கு இருக்குது இப்போ இதையே நான் ஒரு வேரியபிளுக்குள்ள இப்போ நாலஞ்சு ஃப்ரூட்ஸாக போட்டு வைக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை எப்படி விஷுவலைஸாக யூஸ் பண்ணி யோசிச்சு பார்க்கலாம் இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு வேரியபிளுக்கு பேரை வச்சேன் அதுக்குள்ள நான் ஆப்பிள் பண்ணனா சரி அப்படி மூன்று விஷயத்த வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த மூன்று விஷயத்த வச்சுட்டா அது எனக்கு ஒரு தேவைக்கு நான் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும்னு சொன்னால் இது எல்லாத்தையும் நான் ஒரு ஓடரில் வச்சுருப்பேன் இப்போ முதலாவதாக ஆப்பிளை வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக பனானாவை வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக செரியை வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு யோசிச்சு பெறேன் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்ன சொன்னால் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நம்பர் கொடுக்குறோம் பைத்தன் சி ஜாவா இன்னும் பல லாங்குவேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இண்டெக்ஸிங் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த நம்பரிங் வந்து ஜீரோவில் இருந்து ஆரம்பிக்கும் நாங்கள் இதை ஸ்ட்ரிங்ஸ் படிக்கிற போதும் பார்த்து நாங்கள் அந்த முதலாவது வார கேரக்டர் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த ஃப்ரூட்ஸ்லேயும் முதலாத வார எலிமெண்ட் அல்லது முதலாத வார ஐட்டம் ஜீரோவில் தொடங்கும் அப்போ அதை நாங்கள் பைத்தன்லேயே கேட்கலாம் ஸோ எப்படி இந்த இதை க்ரியேட் பண்ணணும் இல்லை பார்ப்போம் ஒரு லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும்னு சொன்னால் நீங்கள் ரெண்டு இந்த ஸ்கா பிரேக்கெட்ஸ் என்று சொல்லுவோம் இப்போ உங்களோட கீபோர்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கீபோர்டில் பல விதமான பிராக்கெட்ஸ் இருக்கும் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் இருக்கும் ப்ரவுன் பிராக்கெட்ஸ் இருக்கும் கேர்ள் பிராக்கெட்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே என்னோட ப்ரோக்ராமிங்கில் வரும் அப்போ நாங்கள் முதல் பார்க்குறோம் இந்த லிஸ்ட் என்றதை ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டை கொண்டு எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் என்றதை க்ரியேட் பண்ண வேணும்னு சொன்னால் நான் ஃப்ரூட்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டை போட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த ஒவ்வொரு வேர்டையும் நான் வச்சுருப்பேன் ஆப்பிள் பனானா சேரி இந்த மாதிரி இப்போ இதில் நான் ஒரு விஷயத்தை நான் ரிட்ரீவ் பண்ண வேணும் அதை எடுக்க வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த இண்டெக்ஸை பாதிப்பு உதாரணத்துக்கு இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டை போட்டு ஜீரோ அப்படின்னு சொன்னால் அது ஆப்பிள் என்று சொல்லும் அல்லது ஃப்ரூட்ஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு ஒன் அண்டா அது பனானாவை தரும் இப்போ இதை நீங்கள் ஸ்ட்ரிங்ஸ் படித்த போது இதே மாதிரி நாங்கள் செஞ்சு நாங்கள் ஒரு ஒரு கேரக்டர் எப்படி நாங்கள் ரிஃபர் பண்ணலாம் வந்து இப்போ இது எப்படி மெமரியில் இருக்க மாட்டது நான் அந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோவில் அந்த பிளகின் ஒன்று நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் அந்த பிளகினை வச்சு நான் ஒரு கா காட்டுறேன் அதுக்கு முதல்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லைட்ஸை பார்த்துட்டு நாங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸுக்குள்ள போவோம் ஒரு லிஸ்ட் வந்து எம்டியாக இருக்கலாம் அது எப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸை போட்டுட்டு ஒன்றில் ஒன்றும் இல்லாத மாதிரி இருந்தால் அது எம்டின்னு சொல்லுவோம்
அப்ப அங்க நீங்க என்ன வைக்கிறேன் அதை பத்தி அது பிரச்சனை இல்ல நீங்க டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரிங்க வைக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஒரு நம்பரை சேவ் பண்ணலாம் ஒரு பூலியான வைக்கலாம் எப்படியும் பிரச்சனை இல்லை அதோட லிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு டூப்ளிகேட் வேல்யூஸா வச்சிருக்கலாம் இப்பதானத்துக்கு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் அதுல நீங்க ஆப்பிள் பானானா சரி அப்படின்னு திருப்பி இன்னொரு ஆப்பிளையும் வைக்கலாம் சோ இதுக்குள்ள டூப்ளிகேட் வச்சா கூட அது பிரச்சனை இல்லை நீங்க கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று என்னன்னு சொன்னா லிஸ்ட் வந்து ஒரு ஓடர்டு கலெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னு பார்ப்போம் இப்ப ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு அதுல ஆப்பிள் பானானா சேரி இன்னொரு லிஸ்ட் இருக்கு அதுலயும் ஆப்பிள் பானானா சேரி என்று சொன்னா இது ரெண்டும் ஈக்குவலா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரெண்டு ஈக்குவல் கேரக்டரை போட்டு நான் பைத்தனை கேட்டா பைத்தனை வந்து ட்ரூ ஒன்று சொல்லு இப்ப இதே ஒரு லிஸ்ட்ல ஆப்பிள் பானானா சேரி இருக்கு இன்னொன்றுல ஆப்பிள் செரி பானானா இருக்கு ஸோ இப்ப நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் சேம் என்னென்ன ஐட்டம்ன்றதும் சேம் ஆனா அந்த ஓர்டர் வந்து மாறி இருக்கு பாருங்க இதுல ஆப்பிள் பனானா செரி இருக்கு அடுத்தல ஆப்பிள் செரி பனானா இருக்கு அந்த ஓர்டர் மாறினோம்னா இது ரெண்டும் ஈக்குவலா அப்படின்னு நான் பைத்தனை கேட்டா அது ஃபோல்ஸ் என்று சொல்லும் ஸோ அந்த ஓர்டர் வந்து முக்கியம் அடுத்தது நீங்க லிஸ்ட்டை மாத்தலாம் இப்ப நான் ஸ்ட்ரிங்ஸ் படிப்பிக்கிறப்போ இதை சொல்ல இல்ல நாங்க ரிட்ரீவ் பண்றதை பற்றி மட்டும்தான் பார்த்துனாங்க இப்ப லிஸ்ட்ல வந்து இப்ப ஃப்ரூட்ஸ் முதலாவது இண்டெக்ஸ கொடுத்து அந்த ஒன் இண்டெக்ஸ கொடுத்துட்டு அப்ப இது ரெண்டாவது ஐட்டம் அது பனானாண்டு இருக்குது அதை நான் இல்லை அதுக்கு பல நான் ப்ளூபெரிய மாத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ்ல இப்படி செய்ய இல்லாது அது வந்து நாங்க இன்னொரு ஸ்லைட்ல இல்லை இன்னொரு லெசன்ல நான் இந்த மியூட்டபிள் அன்மியூட்டபிள் அப்படின்னு என்ன விளங்கப்படுத்துறேன் அதே நேரம் ஒரு லிஸ்ட்ல ஒரு ஐட்டத்தை நீங்க டிலீட் பண்ணலாம் அந்த டிலீட் கீவோட பாதிச்சு இதுக்கு வேற ஒரு மெத்தடும் இருக்கு நான் அதை பத்தி அடுத்ததா சொல்றேன் இப்ப அதுக்கு டிலீட் ஃப்ரூட்ஸ் ஒன் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க அந்த ஐட்டத்தை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க இப்ப பனானா அல்லது ப்ளூபெரி என்ன இருந்துச்சோ அது இல்லாம போயிட்டு மேற்கொண்டு பார்ப்போம் இப்ப ஒரு லிஸ்ட வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அப்செக்ட் ஓரியன்டட்ல நாங்க ஒண்ணு படிப்போம் சோ லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதை நாங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் சொல்லலாம் அந்த ஃபங்க்ஷனை கொண்டு நீங்க லிஸ்ட கிரியேட் பண்ணலாம் யூஸ்வலி நாங்க பைத்தனில் அப்படி செய்யறது குறைய சில சில தேவையில் வரும் பிறகு பட் உதாரணத்துக்கு சொன்ன மாட்டேன் இப்ப ஃப்ரூட்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த லிஸ்ட் என்று போட்டு இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்ப அதுக்கு ஒரு ரவுண்ட் ரெக்கர்ட்ஸ் வருது அதுக்குள்ள இன்னொரு ரவுண்ட் ரெக்கர்ட்ஸுக்குள்ள நான் இந்த வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது பாவிக்கிறது குறைய ஸோ இப்ப இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் விளங்க இல்லை அப்படின்னு சொன்னா இதை விட்டு ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சிருங்க பிற பார்ப்போம் மற்றது நாங்க அந்த ஸ்ட்ரிங்ல என்ன மாதிரி இருந்த ஸ்லைசிங் பார்த்தோமோ அதெல்லாம் லிஸ்டுக்கும் செய்யலாம் உதாரணத்துக்கு ஃப்ரூட்ஸ் ஒன் ஃபோல் அண்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொன்னா ஒன் அண்டது முதலாவது இண்டெக்ஸ்ல இருக்கிறது த்ரீ அண்டது இப்ப இதை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு இப்ப ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இப்ப த்ரீ வந்து இதுல திருப்பி அப்ளண்ட் வந்தது என்னுடைய இந்த எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அப் டு த்ரீ வரைக்கும் அப்படி சரி தான் அதுல இருந்தது ஸோ அது ரெண்டு இப்போ ஒன் டூ அந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸையும் நான் ரிட்ரீவ் பண்றேன் ஸ்ட்ரிங் மாதிரியே இங்கேயும் அந்த எல்இ என்ன ஃபங்க்ஷனை பாதிச்சு நீங்க எத்தனை ஐட்டம்ஸ் இந்த லிஸ்ட்ல இருக்குன்னு நாங்க கேட்கலாம் இப்போ லென் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா அது எத்தனை சொல்லும் மற்றது முக்கியமானது இந்த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டரை பாதிக்கிற போது லிஸ்ட் வந்து இன்னொரு காப்பிய மேக் பண்ணாது இப்போ அதை நான் ஒரு விஷுவலாக தான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தலாம் இப்போ அது ஆனதுக்கு பார்ப்போம் ஃப்ரூட்ஸ் ஆனது ஆப்பிள் பனானா சரி அப்படின்னு மூன்று ஐட்டம் இருக்குன்னு இருப்பேன் இப்ப நான் இன்னொரு வேரியபிள் மை ஃப்ரூட்ஸ் ஈக்குவல் பண்றேன் ஃப்ரூட்ஸுக்கு இப்ப இது என்ன நடக்கும் சொன்னா உங்களோட கம்ப்யூட்டர் மெமரியில ஃப்ரூட்ஸுக்கும் ஒரு இடம் இருக்குது அந்த லொக்கேஷன்ல இந்த மூன்று ஐட்டம்ஸும் இருக்குது பாத்தீங்கன்னு சொன்ன இப்ப விஷுவலா இப்ப மை ஃப்ரூட்ஸினுடைய எலிமெண்ட்ல போய் நான் முதலாவது எலிமெண்ட் ப்ளூபெரி அப்படின்னு மாத்தினா நான் இப்ப ஃப்ரூட்ஸ பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன்டா ஃப்ரூட்ஸும் என்ன செய்யணும்னு சொன்னா அதை ப்ளூபெரியில தான் பிரிண்ட் பண்ண இப்ப விஷுவலா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப ஃப்ரூட்ஸ் என்றது ஒரு இடத்துக்கு பாயிண்ட் பண்ணுது மெமரியில மை ஃப்ரூட்ஸ் என்றதும் அதே தான் பாயிண்ட் பண்ணுது மை ஃப்ரூட்ஸ் என்றது இன்னொரு டூப்ளிகேட் காப்பி இல்லை ரெண்டுமே ஒன்றத்தம் இது பண்ணுது இப்ப இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரோக்ராம் படிக்கிற ஆக்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் இதை விளங்குறதுக்கு ந
நாங்க என்ன செய்ய வேணும் சொன்னா நிறைய எக்ஸாம்பிள் செஞ்சுதான் இதை படிக்க வேணும் இல்லைன்னு சொன்னா இப்ப இது சும்மா தியரிய படிக்கிற மாதிரி போயிடும் ஸோ மெத்தட்ஸ் என்ன என்ன அப்படின்னு நாங்க படிக்கிறதுக்கு அப்ஜெக்ட் ஒரு படிக்கணும் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா நான் இப்பவே காட்டுறேன் வேலை செய்யுது லைக் அதனுடைய விளக்கம் என்னன்றத நாங்க ஜனவரியில அப்ஜெக்ட் ஒரு படிக்கிறது தான் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நான் உதாரணமா காட்டுறேன் இப்போ ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது அதுக்கு நீங்க புதுசா ஒரு ஐட்டத்தை செக் ஆகணும்னு சொன்னா இப்ப ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் அதுல ஃப்ரூட்ஸ் டாட் அப்பண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இப்ப இது தான் நினைச்சு அந்த ஃப்ரூட்ஸ் டாட் அப்பண்ட் இது உங்களுக்கு புதுசா இருக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு ஓகே இப்படி ஒன்று இருக்கு அதை நான் பாவிக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளுங்க அந்த அப்ஜெக்ட் ஒரு படிக்கிறவங்க அதனுடைய விளக்கம் உங்களுக்கு சரியா சொல்லித்தரலாம் இப்ப நான் இப்படி செஞ்சோடனே இப்ப இந்த ப்ளூபெரி ஆண்டது இந்த ஃப்ரூட்ஸ்ல ஏற்கனவே அந்த ஃப்ரூட்ஸ்ல என்னென்ன ஐட்டம் இருக்கோ அதோட இணைஞ்சு கொள்ளும் அல்லது இன்னொரு இன்னொரு லிஸ்டையே நீங்க இந்த லிஸ்டோட சேர்த்து கொள்ளலாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஃப்ரூட்ஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் ஏற்கனவே அது ஆப்பிள் பண்ணனா செரி இருந்தா நீங்க அதோட ப்ளூபெரி பிளாக்பெரி அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸையும் சேர்த்து கொள்ளலாம் அல்லது ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து சேர்க்கலாம் இப்ப ஆப்பிள் பண்ணனா செரி இருக்குது ஆனா அந்த முதலாவது லொக்கேஷன்ல கொண்டு இந்த ஒரேஞ்ச இன்சர்ட் பண்றீங்க அப்ப அந்த இடத்த அழிக்க இல்ல அந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்றீங்க ஒரு இடத்துல இருக்கிற ஒரு ஐட்டத்தை ரிமூவ் பண்ணலாம் ரிமூவ் சொல்லி டிலீட்டும் வேலை செய்யும் ரிமூவும் வேலை செய்யும் அல்லது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணலாம் ஃப்ரூட்ஸ் டாட் கிளியர் என்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அடுத்தது இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதை என்ன செய்ய சொன்னா ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த ஐட்டத்தை உங்களுக்கு தரும் பப்புன்னு சொல்லுவோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இண்டெக்ஸ் பாவிச்சும் நீங்க பண்ணலாம் இன்னும் ஒரு ஃபியூ மெத்தட்ஸ் இருக்கு நாங்க இதை முடிச்சுட்டு டக்கன எக்ஸாம்பிள்ஸுக்கு போவோம் இப்ப ஒரு இடத்துல ஒரு ஃப்ரூட் இருக்கா என்ன இடத்துல எந்த இண்டெக்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேட்கறாங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் டாட் இண்டெக்ஸ் என்று கேட்கலாம் இப்ப ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டம் திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் ஆகிற நேரத்துல நீங்க அதை கவுண்ட் பண்ணலாம் இப்ப அதனால ஃப்ரூட்ஸ் டாட் கவுண்ட் சேரி சேரி ரெண்டு மூணு இருந்தா எத்தனை இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணலாம் ஒரு இதை ரிவர்ஸ் பண்ணலாம் இப்ப ரிவர்ஸ் சொன்னா உங்களோட அந்த ஓடர் வந்து ரிவர்ஸ் ஆயிடும் சோட் பண்ணலாம் ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் டாட் சோட்னு சொன்னா அது சோட் பண்ணிக்கொள்ளும் ஓடர்ல வரும் அல்பபெட்டிக்கல் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருந்தா அது அல்பபெட்டிக்கல் ஓடர்ல வரும் நம்பர்ஸ் என்று சொன்னா ஒன் டூ த்ரீனு இன்க்ரீசிங் ஓடர்ல வரும் நீங்க ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இரரா முடிஞ்சிடும் மற்றது நீங்க இப்ப கொப்பி அண்ட் எடுக்கணும் என்று சொன்னா ஃப்ரூட்ஸ் டாட் கொப்பி அண்ட் மேட்டர் பாதிக்கலாம் இப்ப நாங்க போன கிளாஸ்ல இந்த லூப்ஸ் படிச்ச நாங்கள் அதுல இந்த ஃபோர் இன் லூப் படிச்ச நாங்கள் அப்ப அந்த ஃபோர் இன் லூப் படிக்கிற போது நாங்க ஒரு ரேஞ்ச பாதிச்சு நாங்க அப்ப அந்த ரேஞ்ச பாதிக்கிற போது நான் ஒரு விஷயத்த அஞ்சு தரம் தரம் செய்யணும் அப்ப அந்த ரேஞ்ச் வந்து எனக்கு சொல்லுது எத்தனை தரம் செய்யணும் இப்ப இதே ஃபோர் லூப்ப நான் ஒரு லிஸ்டோட பாதிக்கிற போது நான் இப்ப ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஆப்பிள் பனானா சரி இருக்கு நான் ஃபோர் எக்ஸ் இன் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற போது இந்த எக்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் இந்த லூப் ரன் பண்ற போது ஒவ்வொரு ஒரு ஐட்டமா இருக்கு முதலாம் தரம் இந்த எக்ஸ் என்றது ஆப்பிளா இருக்கும் அடுத்த தரம் பனானாவா இருக்கும் அடுத்த கடைசி தரம் செரியா இருக்கும் தெக்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பிரேக் கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நீங்க பாவிக்கலாம் தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஓகே ஸோ இந்த உதாரணத்துக்கு எக்ஸசைஸ் செய்ய முதல் இப்ப இவ்வளவும் படிச்சதை நாங்க கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இப்ப இதை ரிப்பல்லே நாங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ யாருக்கும் இந்த ஃபண்ட்ஸ் ரொம்ப சின்னதா இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டில இருக்கிறேன் வேணும் வேணும் நான் டூ ஹண்ட்ரட் கொண்டு வரேன் ஸோ இப்ப எங்க உதாரணத்துக்கு அடுத்து நாங்க ஃப்ரூட்ஸையே நான் இப்ப இந்த இதுலயே செய்கிறேன் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நிறைய இதை நாங்க இந்த ரிப்பேலனுடைய கன்சோல் ஸ்கிரீன்லயே டைப் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரோக்ராம்ல எழுதுற போது நீங்க ஒரு நாலஞ்சு வரியை எழுதி போட்டு ரன் பட்டனை தட்டலாம் ஆனா இந்த கன்சோல் ஸ்கிரீன்லயே நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்ப நாங்க சொல்லுவோம் ஃப்ரூட்ஸ் என்னோட கிரியேட் பண்ண போறோம் அப்ப நான் சொல்றேன் ஆப்பிள் பனானா சரி இப்ப என்ன நடக்கும் என்று சொன்னா இப்ப நான் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்ட பண்ணினா பைத்தன் வந்து எனக்கு ரிப்ளை பண்ணும் அந்த ஃப்ரூட்ஸ்ல எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சோ அதை நான்
பனானா அப்படின்னு சொல்லுவேன் டூ ஒன்று சொன்னா மூன்றாவது ஐட்டம் நான் த்ரீ அப்படின்னு சொன்னா அப்படி வந்து இல்லை அப்ப அதை உடனே எனக்கு லிஸ்ட் வந்து அவுட் ஆஃப் ரேஞ்சா இருக்கு இந்த இண்டெக்ஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் ரேஞ்சா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இரத்து இப்ப நான் வண்ண வந்து பார்த்தா பனானாண்டு இருக்கு இப்ப நான் வண்ண வந்து இல்ல இது ப்ளூபெர்ரி அப்படின்னு நான் மாத்தோணும்னு சொன்னேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னு நான் கேட்டேன்டா பனானா அண்டது ப்ளூபெர்ரி அண்ட இன்னொரு வேல்யூ வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணிட்டு இப்ப இங்க பனானா போயிட்டு இருந்த லிஸ்ட்ல இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்ப அந்த ஃப்ரூட்ஸுக்குலாம் நான் ஒரு விஷயத்த சேர்க்கலாம் இப்ப நான் திருப்பி வந்து பனானாவை கொண்டு சேர்க்கலாம் அப்ப சேர்த்தா என்ன நடக்கும் சொன்னா அது நீங்க அட் பண்றது இப்ப நீங்க பனானாவை கொண்டு அப்பாயின் பண்றீங்க அப்பாயின் பண்றேன் போது அது கடைசில தான் சேரும் இப்ப நான் அப்படி செய்யாம இப்ப பனானாவை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணேன் ஏற்கனவே வண்ணில் இருந்து இடம் வேண்டாம் இப்ப நான் இன்சர்ட் வண் அப்படின்னு சொன்னேன் பாத்தீங்கன்னா பனானா இந்த இடத்துல இருக்கும் இப்ப ரெண்டு பனானா இருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டூப்ளிகேட் அப்ப பைத்தன்ல லிஸ்ட் வந்து உங்களை அலாவ் பண்ணுது நீங்க டூப்ளிகேட்ஸ் வச்சிருக்கலாம் அதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதே மாதிரி இப்ப நான் கவுண்ட் பண்ணலாம் எத்தனை பனானா இருக்கு அப்படின்னு அப்ப ரெண்டுன்னு சொல்லும் அல்லது நான் எப்பல கவுண்ட் பண்ணினேன்டா அது ஒன்றுன்னு சொல்லும் அல்லது உதாரணத்துக்கு எனக்கு ஆப்பிள் இருக்குது அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும்னு சொன்னா அது ஜீரோன்னு சொல்லும் அல்லது இப்ப பனானா சொன்னா அது எனக்கு முதலாவதா வர பனானாவை தான் எனக்கு சொல்ல போறேன் எங்களுக்கு பனன்னு சொல்லும் இதே மாதிரி நீங்க ரிமூவும் பண்ணல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்ப பனானா வந்து ஃபுல்லா ரிமூவ் ஆயிட்டுது பாத்தீங்கன்னா அந்த சாரி பனானா வந்து அந்த முதலாவது வர பனானா தான் ரிமூவ் ஆயிட்டுது மற்றது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பப் என்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இந்த பப்ப நீங்க கால் பண்ற போது அது வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் சொன்னா எது கடைசியா இருக்கோ அதை பப் பண்ணும் இப்ப பனானா கடைசியா இருக்கோ அதை பப் பண்ணி போட்டு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் என்ன என்று பார்த்த வேண்டாம் இப்ப அது அதுல இல்லை அந்த லிஸ்ட் இல்லை ஆஹ் அடுத்த நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப நான் மை ஃப்ரூட்ஸ் நோண்டோ கிரியேட் பண்றேன் ஈக்குவல் டு பனானா சாரி மை ஃப்ரூட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரூட்ஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் என்ன அது ஆப்பிள் ப்ளூபெர்ரி செரிண்டு இருக்கு மை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் என்ன அதுவும் இதே தான் காட்டும் இப்ப நான் மை ஃப்ரூட்ஸ்ல வந்து இந்த முதலாவது ஐட்டத்தை பனானா அப்படின்னு மாத்தினா இப்ப போய் ஃப்ரூட்ஸ் என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தா அதுவும் பனானாவும் இந்த மாதிரி இருக்கும் மை ஃப்ரூட்ஸ் அண்டது பனானாண்டே மாறி இருக்கும் நான் ஏற்கனவே நீங்க இந்த லென் அண்ட் ஃபங்க்ஷனை பார்த்து எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு கேட்கலாம் சோ இப்ப இது எல்லாமே நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய எக்ஸசைஸ் செய்யறதாலதான் இதுல நாங்க இதனுடைய தேவை மற்ற இதை எப்படி பாவிக்கிறது அப்படின்னு உங்களை பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளலாம் இந்த மெமரியை விளங்கப்படுத்துறதுக்கு நான் ஒருக்கா எங்கட விஷுவல் ஸ்டுடியோ போர்ட்ல இந்த பிளக் இன் பார்த்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப நான் சொல்ற மாதிரி இந்த உதாரணத்தை நான் ஃபுட்ஸ் எடுத்துறேன்டா இதோட முதல்ல நான் இதை எப்படி பிரிண்ட் பண்றேன்னு பாக்குறேன் சரி இப்ப நான் எக்ஸ் அண்ட் வேரியபிள்ஸ் பாவிக்காம ஃப்ரூட்டு பாவிக்கும் இந்த முடிவு மாதிரி இருக்கும் அங்கே வேரியபிள்ஸுக்கு நல்ல பேர் வைக்கிறது குட் ஸோ ஃபோ ஃப்ரூட் இன் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா என்னென்னு பார்ப்போம் இப்ப நான் அதை பிரிண்ட் பண்றேன் இப்ப இந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட்ல வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பெறும் இது இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லுவாங்க அது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க இதுல எப்படி மூவ் பண்ணி இது பண்ணலாம் ஸோ நான் இப்போ ரன் பண்ணினேன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் பனானா செரின்னு மூன்றையும் பிரிண்ட் பண்ணிடுது இதே நேரம் நான் இந்த பிளகினை பாவிச்சு
இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த ஒரு விஷுவலா ஒரு இதோண்டு காட்டுறது நான் போன கிளாஸ்ல எல்லாம் காட்டியிருப்பேன் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுல வந்து காட்டுறது இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த பிளகின் வந்து இந்த மெமரி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அது விஷுவலா எங்களுக்கு காட்டும் அடுத்த கிளாஸ்ல பாப்பா அந்த விஷுவலா காட்டு எதுமா இல்லையாண்டு சோ இப்ப மெயின் டைம் நாங்க இந்த ஃபோலூப்ப பத்தி கொஞ்சம் பார்ப்போம் இப்ப நான் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்ப எப்படி ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நான் ஒரு ஃபோலூப் ஒன்று பாவிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நான் கொடுத்தேன்னு சொன்னேன் அது ஒரு ஒரு ஃப்ரூட்டா எனக்கு ரன் பண்ற போது டிஸ்பிளே பண்ணும் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு டி பகர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அது விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட்லேயும் இருக்கு இப்ப ரிப்பல்லையும் அதை கொண்டு விட்டாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா ரீ டி பகர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் இருக்கு இப்ப இது அந்த ப்ரிவியூ அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த ரொம்ப மெமரியை காட்டுமட்டு நான் சொல்லல ஆனா பரவாயில்ல யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப நான் இதை ஆன் பண்றேன் இப்ப ஆன் பண்ணி போட்டு இப்ப இதுல ஒரு இடத்துல நான் பிரேக் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல ப்ரோக்ராம் எனக்காக வெயிட் பண்ணும் இந்த இடத்துல நான் இதை பிரேக் பாயிண்ட்னு சொல்றேன் இப்ப நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ண இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த வேரியபிள்ஸ காட்டுது பிரேக் பாயிண்ட் வந்து நம்ம லைன் போர்ல இருக்குது இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் அண்டது ஆப்பிள் பனானான்னு சொல்லி மெமரியில இருக்குதான் பாருங்க ஃப்ரூட்ஸ் அண்டது ஆப்பிள் பனானா செரி அப்படின்னு இருக்குது அதுல இப்ப இருக்கிற ஃப்ரூட் வந்து ஆப்பிள் சோ இப்ப நான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் சோ நான் ஆப்பிள பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போற போது பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஃப்ரூட் அண்டது பனானான்னு மாறிட்டு சோ கிட்டத்தட்ட ப்ரிவியூ செய்யறதே தான் இதுவும் செய்யுது ஆனா உங்களுக்கு அந்த விஷுவல் அந்த மெமரி எப்படி என்றதை காட்டுல அடுத்தது சரி ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுலாம் பார்க்க எந்த ப்ரோக்ராம் நீங்க பெரிய பெரிய ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதுற போது இப்படி எழுதின உடனே வேலை செய்யறாண்டு இல்லை நான் எழுதுற போது எப்பயும் ஏதாவது ஒரு சின்ன பிள்ளையோ இருக்கும் அந்த பிள்ளைய நாங்க சேஸ் பண்ற போது இப்ப ஒரு ஒன் தௌசண்ட் லைன் உள்ள ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதினோம்னு சொன்னா அதுல எங்க பிள்ளை வந்தது ஏன் அந்த ப்ரோக்ராம் எதிர்பார்த்தபடி வேலை செய்யலன்னு சொன்னா நாங்க டீபாக் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஸோ அந்த டீபாக் ஆனது ரொம்ப முக்கியம் இப்ப சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதுற போது அவ்வளவு முக்கியமா இருக்காது என்னன்னு சொன்னா ஆஹ் உங்களுக்கு சும்மா விஷுவலா பாக்குற போதே அல்லது ஒருத்த ரன் பண்ணி பாக்குற போதே அதுல என்ன பிள்ளை இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு கொள்ளலாம் ஓகே சோ இப்ப நாங்க இந்த எக்ஸசைஸுக்கு வருவோம் சோ இந்த எக்ஸசைஸ்ல என்ன சொல்லி இருக்குன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்குது சோ அது வந்து ஆஹ் அதுல டோட்டல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்கிறோம் சோ இதுதான் இந்த நம்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த நம்பர்ஸ் வந்து ஒரு ஆர்டர்ல இருக்குது நான் ஓடர்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற போது அந்த சோட்டட் ஓடர் சொல்லல இப்ப முதலாவது அறுபத்தி ரெண்டு அடுத்ததா எண்பத்தி எட்டு அப்படி ஒரு ஓடர்ல இருக்குது இதனுடைய கூட்டுத்தொகை டோட்டல் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்குது சோ இப்ப நாங்க அதுக்கு என்ன செய்யும் இந்த லிஸ்ட காப்பி பண்ணிக்கொண்டு எங்களோட ப்ரோக்ராம ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஓகே சோ இப்ப இதனுடைய கூட்டுத்தொகைய கண்டுபிடிக்க நான் ஒரு ஃபோலூப்ப பாதிக்கலாம் இப்ப நிறைய சின்ன சின்ன இன்டர்வியூ கொஷன்ஸ்ல இந்த மாதிரி கேள்வியில எல்லாம் கேட்பாங்க நிறைய ஃபோலூப் லிஸ்ட்களை பாவிச்சு இப்ப நான் என்ன செய்வேன் சொன்னா ஒவ்வொரு ஒரு நம்பரா போக்குறேன் சோ நம் நம்ம ஒரு விரிவுல தேர் வைக்கிறேன் நம்பர்ஸ் இப்ப நான் அதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு இப்ப இந்த ஃபோலூப் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா ஈச் டைம் இந்த நம்ம அண்ட் வேரியபிள வந்து ஒரு ஒரு வேல்யூவை தருது இப்ப முதல் தரம் இந்த ஃபோலூப் வரும்போது இந்த நம்பர்ஸ்ல இருந்து முதலாவது நம்பரை இந்த நம்ம அண்ட் வேரியபிளுக்கு கொடுக்குது அதை நான் பிரிண்ட் பண்ணேன் அப்ப அது அறுபத்தி ரெண்டு ரெண்டாம் தரம் இந்த ஃபோலூப் என்ன செய்யுது எண்பத்தி எட்டு அந்த வேல்யூவை நம்ம அண்ட் வேரியபிளுக்கு கொடுக்குது மூணாம் தர நாற்பத்தி ஒன்பது அப்படி கடைசி வரைக்கும் போகுது அப்ப ஈச் டைம் இந்த லூப் வார போது இந்த நம்ம அண்ட் வேரியபிளுக்கு வந்து இந்த ஃபோலூப் இந்த ஒவ்வொரு வேல்யூவும் அசைன் பண்ணப்படுது 
அப்ப நான் இப்ப இவ்வளவு வேல்யூம் கூட்ட வேணும் அப்படின்னு சொன்னா நான் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா இந்த லூப் தொடங்க முதல் உதாரணத்துக்கு டோட்டல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் ஜீரோன்னு ஆரம்பிக்கிறேன் அதாவது எனக்கு ஆரம்பத்துல டோட்டல் வந்து எதுவுமே இல்லை ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டேன் நான் இதுல பிரிண்ட் பண்றதுக்கு பல நான் சொல்லலாம் இப்ப டோட்டல் இப்ப என்னவா இருக்குன்னு சொன்னா டோட்டல் ஈக்குவல் டு டோட்டல் பிளஸ் நம்ம சொல்லலாம் அதாவது இப்ப ஒவ்வொரு முறையும் இந்த லூப் வார போது இப்ப அறுபத்தி ரெண்டு வார போது ஜீரோ பிளஸ் சிக்ஸ்டி டூ அடுத்த முறை ஜீரோ பிளஸ் எயிட்டி எயிட் இப்ப இதை உதாரணமா காட்டுறதுக்கு நான் என்ன செய்யலாம் சொன்னா நான் இதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணலாம் பிரிண்ட் நான் நம்பரையும் பிரிண்ட் பண்றேன் டோட்டலையும் பிரிண்ட் பண்றேன் பாத்தீங்கன்னா முதலாம் தடவை நம்பர் அறுபத்தி ரெண்டு டோட்டலும் அறுபத்தி ரெண்டு ரெண்டாவது தடவை நம்பர் எண்பத்தி எட்டு டோட்டல் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ரெண்டு கூட்டி இருக்கிறோம் மூன்றாவது தடவை நம்பர் வந்து நாற்பத்தி ஒன்பது டோட்டல் வந்து இந்த நாற்பத்தி ஒன்பது நூற்றி ஐம்பதோட கூட்டுப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்படியே கூட்டி கொண்டு வாரபோது கடைசியா பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் எல்லா நம்பரையும் கூட்டினதுக்கு ஈக்குவலா வந்துச்சு ஸோ நான் இந்த பிரிண்டை வந்து வெளியில எழுதலாம் இந்த லூப்புக்கு வழியால இப்ப நான் இதை பிரிண்ட் பண்ணினேன் சொன்னா உங்களுக்கு அஞ்சூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்னு ஆன்சர் வரும் அதான் என்னுடைய டோட்டலா இருக்கு இப்ப இதே ஆன்சரை பைத்தான்ல சில பில்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்ப அப்படி ஒரு பில்டிங் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு சொன்னா இப்ப சம் அப்படின்னு சொல்லு இந்த சம் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் நீங்க இதுல எழுதின இந்த மூன்று லைனையும் உங்களுக்கு செய்யுது அப்ப நான் என்ன செய்யலாம் சொன்னா உதாரணத்துக்கு பிரிண்ட் சம் இந்த சம்முக்கு நம்பர்ஸ கொடுத்த அதாவது என்ன டைப் எல்லா நம்பர்ஸையும் நான் கொடுக்குறேன் இந்த சம் அண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு அது இதே மாதிரி இப்ப நான் எப்படி கூட்டுறனோ அதே மாதிரி கூட்டி சொல்லும் இப்ப இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஒன்று மின் அல்லது மேக்சிமம் அந்த மின் மேக்சிமத்தை கூட நீங்களே எழுதலாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் சொன்னா இதுல எது மினிமம் அப்படின்ட்டு பார்க்க வேணும்னு சொன்னா நான் உதாரணத்துக்கு சொல்லலாம் மினிமம் என்றது எனக்கு என்ன எது மினிமம் தெரியாது இப்ப நான் மினிமத்து ஜீரோன்னு எடுக்க கூடாது என்னன்னா டச்சில் ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர் இருக்கலாம் இப்ப இது வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ல ஒரு ட்ரிக்கி கொஸ்டினா வரும் முதலாத இருக்கிற நம்பரை மினிமம் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்றேன் அப்படி எடுத்துக்கொண்டு மற்ற நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பாக்குறேன் அப்ப நான் பாக்கலாம் இப்ப நான் மினிமம் என்று நச்சதிலும் பார்க்க இந்த நம்பர் மினிமமா இருந்தது அதிலும் பார்க்க ரொம்ப ஸ்மால் ஆயிருந்தால் நான் சொல்லலாம் என்னுடைய மினிமம் தான் இந்த நம்பர் அப்படின்னு இப்ப நான் இதுல வந்து பிரிண்ட் பண்ணின பாத்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு தான் இதுல மினிமம் அப்படின்னு சொல்லுது இதே இத பைத்தான்ல மின் என்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஓ சாரி நான் இதுல மின் என்று பேரை வச்சுட்டு நான் இதுக்கு மினி என்று பேர் வைக்கிறேன் அப்ப மின் என்று ஏற்கனவே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதை பாவிச்சு நான் இதுல மினி என்று வந்திருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி மேக்சிமம் நானே எழுதலாம் ஒரு ப்ரோக்ராம் அல்லது மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு அதையும் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் மோஸ்ட்லி இந்த லிஸ்ட்டை படிக்கிற போது மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து வெரி சகஜம் இப்போ நாங்கள் பார்த்ததே உதாரணத்துக்கு இந்த சம் படித்தோம் மினிமம் மின் படித்தோம் மேக்சிமம் படித்தோம் அடுத்ததாக போனீங்கன்னு சொன்னால் எவரேஜை கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு சகஜமான ஒன்று சரி தானே இப்போ அதுதான் அடுத்ததாக இந்த கொஷனில் இருக்குது இப்ப இந்த கொஸ்டின்ல நான் என்ன சொல்றேன்னு சொன்னா இப்ப நீங்க மெத் அல்லது ஸ்டெட்ஸ் படிச்சீங்கன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் கடந்து வந்திருப்பீங்க எவரேஜ் அல்லது மீன் மெத்த அரத்மெட்டிக் மீன் என்று சொல்றேன் நாங்கள் ஸோ அரத்மெட்டிக் மீன் மீடியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று மிட் ரேஞ்சுன்னு சொல்றோம் நாங்கள் ஸோ எவரேஜ் என்ற என்ன அதாவது உங்களோட டேட்டா செட்னு சொல்றோம் உங்களோட உங்களோட லிஸ்ட் அதுல இருக்கிற எல்லா வேல்யூவையும் கூட்டி பிறகு அதை எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கோ அதால டிவைட் பண்றீங்க இப்ப உங்களோட ஸ்கூல்ல வந்து எவரேஜா எத்தனை மார்க்ஸ் எடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி வரப்போகுது நீங்க என்ன செய்வீங்க உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் என்னென்ன மார்க்ஸ் வந்துச்சு 
அதை வளர்த்தையும் கூட்டிட்டு எத்தனை பாடம் இப்போ எட்டு பாடம் வந்தால் எட்டால் டிவைட் பண்ணி எவரேஜ் காண்றன்னு சொல்லுவோம் இப்போ எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுத சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்வீங்கன்னு சொன்னால் முதல்ல எல்லா நம்பரையும் சம் பண்ணுவீங்க அப்புறம் என்ன லென்த் அந்த நம்பர்ஸ் எவ்வளோ வேண்டதை லென்த் அண்ட் ஃபங்க்ஷனை பாதிச்சு லென்த் அண்ட் ஃபங்க்ஷனை பாதிச்சு அதனுடைய லென்த்தை கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் டிவைட் பண்ணுவீங்க சம்மை லென்த்தை டிவைட் பண்ணுவீங்க மீடியன் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு ஓடரில் வரிசைப்படுத்தி வச்சால் அந்த வரிசையில் நடுவில் இருக்கிறது என்ன அண்டர் தான் மீடியன் அப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஓடரில் வைக்கணும் முதல்ல அப்போ உங்களுக்கு ஷார்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த நடுவில் இருக்கிற என்னன்றதுக்கு உங்களோட லென்த்தினுடைய நடு இண்டெக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ லென்த் வந்து ஃபைவ் வேண்டா உங்களுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வேண்டு வரும் அப்போ நாங்கள் அதை டூவை எடுத்துக்கொள்வோம் சாரி லென்த் ஃபைவ் வேண்டு சொன்னால் த்ரீ இண்டு வரும் லென்த் ஃபோர் சொன்னால் டூ ஒன்று வந்துருக்கும் ஸோ ஈவன் நம்பரை வந்துச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த சென்டரில் ரெண்டு நம்பர் இருக்கும் அதனுடைய எவரேஜை எடுத்துக்கொள்வோம் மிட் ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறது என்னன்னு சொன்னால் உங்களோட ஹையஸ்டையும் லோவஸ்டையும் எடுத்து போட்டு அதனுடைய எவரேஜை கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ எந்த உதாரணங்களையும் இருக்கா நாங்கள் டக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போ இதுக்கு நான் இந்த ஏற்கனவே இருக்கிற இந்த நம்பர்ஸ்லேயே ஆரம்பிக்கிறேன் நான் இன்புட் பண்ணலை ஒவ்வொரு முறை இன்புட் பண்ணுறது ப்ரோக்ராம் எழுத டைம் எடுக்கும் ஸோ நான் இந்த உதாரணத்தில் இருக்கேன் இப்போ அது என்ன பா முதல்ல பார்க்க போகிறோம் ஃபைண்ட் எவரேஜ் அப்போ எவரேஜ் பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய என்ன பிரிண்ட் சம் நம்பர்ஸ் ஸோ நம்பர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சம்மை தரும் டிவைடட் பை லென் நம்பர்ஸ் வந்து எவரேஜை தரும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த நம்பர்ஸுக்குரிய எவரேஜ் வந்து ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் ரெண்டு வருது அடுத்தது ஃபைன் மீடியன் குப்ஸ் இப்போ அதுக்கு நான் என்ன செய்யப்படுறேன்னு சொன்னால் என்னுடைய மிட் இண்டெக்ஸை கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்போ மிட் இண்டெக்ஸ் என்னன்னு சொன்னால் என்னுடைய நம்பர்ஸினுடைய லென்த்து அடுத்து அது இன்டிஜர் டிவிஷன் இல்லாமல் சாரி இன்டிஜர் டிவிஷன் ஃப்ளோட் டிவிஷன் இல்லாமல் இன்டிஜர் டிவிஷன் பண்ணுறது இப்படி செய்கிறோம் இப்போ இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் மீடியம் பாதிக்கிறேன்னு சொன்னால் எனக்கு நம்பர்ஸ் வந்து ஓடரில் இருக்க வேணும் அப்போ அதை ஓடர் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன செய்யப்படுறேன்னு சொன்னால் நான் நம்பர்ஸை சோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்பர்ஸ் டெட் சோட் இப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அடுத்தது வந்து நான் இதை எப்படி பிரிண்ட் பண்ணினா என்ன வருதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ஆன்சர் சரியா அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த லென்த் என்னன்றதை பொறுத்து தான் இந்த நம்ம சரியா இல்லையான்னு நாங்கள் சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த லென்த்தை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ரெண்டு மூன்று விஷயத்தில் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் முதல்ல நம்பர்ஸை பிரிண்ட் பண்ணுவோம் அப்படி ஷோட் ஆகிட்டுது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லென்த் வந்து பத்துண்டு வருது நம்பர்ஸ் வந்து ஷோட் ஆகிடுது அப்போ அதனுடைய மிட் இண்டெக்ஸ் உங்களுக்கு எங்கே வரும் என்று சொன்னால் இதில் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அஞ்சு அப்படின்னு வரப்போகுது உங்களுக்கு இதில் என்ன லைக் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இப்போ உங்களுக்கு இதில் வந்து இது சிக்ஸ்டி டூன்னு சொல்லுது ஆனால் இதனுடைய உண்மையான மீடியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து இந்த எல்லா நம்பருக்கும் சரி சென்டரில் இந்த இடத்துல இருக்க வேணும் அப்போ சிக்ஸ்டி டூ வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஓஃபாக போயிட்டுது என்னென்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி செவனும் சென்டரில் தான் இருக்குது சிக்ஸ்டி டூவும் சென்டரில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இது ரெண்டு என்னுடைய எவரேஜையும் எடுக்க வேணும் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு சொஷன் வரப்போகுது நீங்கள் முதல் பார்க்கணும் இந்த லென்த் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஒரு ஒட் நம்பரா ஈவன் நம்பரான்னு பார்த்தா தான் தெரியும் உங்களுக்கு வந்து இந்த சென்டர்ல வர நம்பர் ஒரு தனி நம்பரா அல்லது ரெண்டையும் எடுத்து எவரேஜ் பண்ண வேணுமான்னு சொல்லி இப்போ இந்த மாதிரி நேரத்தில் நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் நான் பார்க்கலாம் இஃப் இது வந்து ஒரு ஒட் நம்பரான்னு பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு தெரியும் இதை டிவைட் பண்ணுற போது 
ஒன் வருதா இல்லையா இப்ப இது ஒன் வந்தான்னு சொன்னா நான் இதை எப்படி பிரிண்ட் பண்ணல இப்ப இந்த இந்த கொஸ்டனை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது பிரிண்ட் பண்ணார் எதையுமே என்னன்னு சொன்னா இது வந்து ஒரு ஈவன் நம்பரா இருக்கு அப்ப நான் இதுல இன்னொரு நம்பரை சேர்த்து சொல்றேன் இப்ப எனக்கு இது பிரிண்ட் பண்ணுது அப்ப ஈவன் நம்பரா இருந்தா என்ன செய்யலாம் எல்ஸ் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா நான் வந்து இந்த ரெண்டு நம்பரையும் இந்த நம்பரையும் இதுக்கு அடுத்த நம்பரையும் கூட்டி தென் அதை நான் ஹாஃப் ஆஃப் இது பண்ணலாம் இந்த கணக்கை நான் எப்படி செய்யலாம்னு சொன்னேன் இப்ப மிட் இண்டெக்ஸ் பிளஸ் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் ரெண்டு மூணு பிராக்கெட் சேரும் இந்த இடங்கள்ல கவனிச்சு கொள்ளணும் இல்லாட்டி உங்களோட ப்ரோக்ராம் பிள்ளையா போயிடும் திருப்பி ரிமூவ் பண்ணிட பழைய ஒரு ஈவன் நம்பர் சொன்னா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா முதல் நம்பர் மாறி சொல்லிட்டேன் நடுவில் உள்ள நம்பர் அந்த மாதிரி வந்திருக்கும் அடுத்தது மிட் ரேஞ்ச் பாக்குறது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான வேலை என்னன்னு சொன்னா நீங்க செய்ய வேண்டியது மின் ஆஃப் நம்பரை கூட்டி பிளஸ் மேக்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸையும் எடுத்துட்டு இது ரெண்டையும் ஸோ இது ரெண்டு நம்பர்ஸ் ரெண்டு நம்பருடைய எவரேஜையும் நீங்கள் கண்டிங்கன்னு சொன்னால் சரியாக இருக்கும் ஸோ இதில் மினிமமாக இருக்கிறது அங்கால மேக்சிமமாக இருக்கிறது ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டாக எடுத்துருச்சிங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரி வேறு சில கொஷின்ஸை நான் உங்களோட எக்ஸசைஸில் தாரேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பழகுங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான டாபிக் என்னன்னு சொன்னா உங்களோட லிஸ்ட்ல நீங்க இமோஜிஸ பாவிச்சு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டான ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதலாம் உதாரணத்துக்கு இதே ஃப்ரூட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் நான் உண்மையான ஃப்ரூட் கேரக்டர்ஸ பாவிச்சும் ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் என்னென்ன இமோஜிஸ் இருக்குன்றதுக்கு இதுல ஒரு லிங்க் தந்திருக்கேன் இந்த லிங்குக்கு போனீங்கன்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு எல்லாவித இமோஜிஸையும் எடுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் எழுதுற போது ஒரே டெக்ஸ்ட் எழுதுறீங்க இல்லை நம்பர்ஸ் எழுதுறீங்க ரொம்ப போரிங்காக இருக்குன்னு சொன்னால் ஏதாவது ஃபன் பண்ணணுமெண்ட இந்த மாதிரி இமோஜி கேரக்டர்ஸை நீங்கள் நேரடியாக உங்களை ப்ரோக்ராமில் எழுதி கொஞ்சம் ஃபன்னாக எழுதலாம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இப்போ இதை நான் காப்பி பண்ணி கொண்டு தேடியும் ஸோ ப்ளே பாட்டன் டிவிடி அந்த மாதிரி வருது ஆக்சுவலி அங்கு சர்ச் பண்ணுறேன் இங்கே போனதை எனக்கு காட்டுது இதில் வந்தீங்கன்னா இதில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆரோ கேரக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ மற்றபடி இதுலேயே நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணியும் சர்ச் பண்ணலாம் டிஃப்ரெண்டான கேரக்டர் ஸோ இதில் வச்சு நீங்கள் எதுவும் இன்ட்ரெஸ்டான ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதுறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்க லைக் போர்ட் சாயின் இருக்குது இந்த மாதிரி ஸோ இமேஜ் இமோஜிஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபன் ஆயிருக்கும் வெறும் டெக்ஸ்டில் மட்டும் ப்ரோக்ராம் எழுதாத மாதிரி ஸோ அடுத்த நாங்கள் குயிக்காக அந்த டப்புல்ஸை பற்றி படிப்போம் ஸோ இந்த டப்புல் அப்படின்னு சொல்றது வெரி சிமிலர் டு அ லிஸ்ட் ஸோ ஒரு லிஸ்ட் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இந்த டப்புலும் இருக்கும் அதில் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா இந்த டப்புல் வந்து அன்சேஞ்சபிள் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு லிஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா நான் லிஸ்ட்டுக்கு ஒரு விஷயத்தை அட்டன் பண்ணுறேன் ஒரு விஷயத்த சேஞ்ச் பண்றன் டிலீட் பண்றன் இப்ப இது எல்லாமே டப்புல்ல செய்யலாது டப்புல் வந்து ஒன்ஸ் யூ கிரியேட்டட் தட்ஸ் இட் அதை நாங்கள் தச்சலாம் மாற்ற போனோம்னா அதுக்கு இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் ஒன் 
ப்ளூபெரி அப்படி நான் ஓவர் ஹைட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு எரர் வரும் டபுள் ஆப்ஜெக்ட் டஸ் நாட் சப்போர்ட் ஐட்டம் அசைன்மெண்ட் நீங்கள் அதை மாற்றி இல்லை இப்போ டப்புளுக்கும் லிஸ்ட்டுக்கும் இந்த கிரியேட் பண்ணுறதுல சில சில வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஒரு டப்பளை கிரியேட் பண்ணுற போது நீங்கள் ஸ்கொயர் பிரேக்கெட்ஸுக்கு பதில் ரவுண்ட் பிரேக்கெட்ஸாக பார்த்துட்டு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மூன்று பிரேக்கெட்ஸும் மூன்று விதமான பிரேக்கெட்ஸும் நாங்கள் படிச்சிருவோம் அடுத்தது செட் டிக்ஷனரி படிக்கிற போது கேர்லி பிரேக்கெட்ஸையும் பார்ப்போம் ஒரு டப்பிள் வந்து ரவுண்ட் பிரேக்கெட்ஸ் லிஸ்ட் வந்து ஸ்கொயர் பிரேக்கெட்ஸ் ஒரு தனியாக ஒரு டப்பில் கிரியேட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் என்னென்னா இதில் ஒரு எம்டியாக ஒரு கமாவை போடுவேணும் இல்லைன்னு சொன்னால் பைத்தனுக்கு தெரியாது நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷனை கோல் பண்ணுறீங்களா அல்லது சும்மா ஒரு நம்பரை மட்டுமே அசைன் பண்ணுறீங்களா ஸோ ஒரு ஒன் ஐட்டம் உள்ள டப்பில் கிரியேட் பண்ணா நீங்கள் ஆப்பிள் கமா அப்படி ஒரு எம்டியாக ஒரு கமாவை போட்டு விடுவோம் அங்கால் ஒரு ஐட்டம் இல்லாட்டி ஒரு டப்பில் நீங்கள் பிரேக்கெட்ஸ் இல்லாமலும் கிரியேட் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு ஆப்பிள் பண்ணனா அப்படின்னு போட்டு எந்த பிரேக்கெட்ஸ் இல்லாமல் கிரியேட் பண்ணாலும் அது ஒரு டப்பில் தான் லிஸ்டாக இருக்காது அடுத்தது லிஸ்ட்டை மாதிரியே டப்புலேருந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கு அதை பார்த்துச்சும் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ நாங்கள் அதே மாதிரி உதாரணத்தில் டக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் இந்த உதாரணத்தையே பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் ஸ்கேப் பிரேக்கெட்ஸ் போடுறதுக்கு பல ரவுண்ட் பிரேக்கெட்ஸ் போட்டுன்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு டப்பிளாக இருக்கும் இப்போ இந்த டப்பிளில் வந்து உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த இதில் ஒரு கேரக்டர் எடுத்துக்கணும் வந்து அது பிரிண்ட் பண்ண உட்காரம் ஃப்ரூட்ஸ் மூண்டாக தான் இருக்கிற ஃப்ரூட்டை இந்த ஃப்ரூட்டாக மாற்ற போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன்டா உடனே உங்களுக்கு இரவு வரும் அதை அப்படி செய்ய இல்லாது இந்த டப்பிள்ஸை அக்சஸ் பண்ணுற போது நீங்கள் எப்படி செய்ய மாட்டீங்க இந்த இடத்துல ரவுண்ட் பிராக்கெட் கொடுக்க மாட்டீங்க எப்பயுமே ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டை வச்சு தான் நாங்கள் அக்சஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த ரிட்ரீவ் பண்ணலாம் இது ஓகே நீங்கள் அதை சேஞ்ச் பண்ணத்தான் முடியாது ஸோ இது டோட்லி ஃபைன் மெட்டது நாங்கள் ஏற்கனவே படித்த மாதிரி ஃபோலூப்பை பாவிக்கலாம் ஸோ ஸோ என்னடா பிரிண்ட் பண்ண இப்போ நான் இந்த பழங்களை சோட் பண்ணலாமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னேன் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் டாட் சோட் அப்படின்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னேன் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் டப்புள் வந்து அன்சேஞ்சபிள் நீங்க அதை மாற்ற தெரியாது நீங்க இப்போ சோட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் உங்களுக்கு வேறொரு இது செய்யலாம் என்ன சொன்னால் சோட்டுக்கு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்கு ஒரு பில்டின் ஹெல்பர் ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்போ வந்ததுக்கு நான் இதில் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஃப்ரூட்ஸை இப்போ இது ஒரு பர்டிகுலர் ஓடரில் வருது இப்போ இதையே நான் வந்து பிரிண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் காப்பி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இந்த சோட்டட் அண்ட் ஃபங்க்ஷனில் போயிட்டு நான் ஃப்ரூட்ஸாக கொடுத்தா இப்போ இது ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இது வேறொரு ஃபங்க்ஷன் இது வந்து இந்த ஃப்ரூட்ஸை சோட் பண்ணாது பட் உங்களுக்கு இன்னொரு காப்பி வேண்டும் வேறொரு காப்பியாக க்ரியேட் பண்ணுது இப்போ ஃப்ரூட்ஸை சோட் பண்ணால் அது என்ன ஆர்டரில் வர்றதுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது என்னென்னு சொன்னால் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் யூனிக்கோடு இருக்குது ஸோ அந்த யூனிக்கோடை பேஸ் பண்ணி தான் இதை சோட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃப்ரூட்ஸ் ஆல்ரெடி ஆர்டர்லாம் இருந்தது எக்ஸப்ட் இதில் டொமேட்டோவும் மேங்கோவும் இடமா இருக்குது வயர் ரிப்பர் ஷோஸ் இருக்குது லாஸ்ட் டூ ஐட்டம்ஸ் இன் ஃபுட் யா தெரியல என்ன விஷயம் பாப்பா டஸ் நாட் மேட்ச் ஓப்பனிங் பேரன்சிஸ் இல்லையே ஓப்பனிங் பேரன்சிஸ் சரியாக தான் இருக்கு க்ளோசிங் பேரன்சிஸ் டஸ் நாட் மேட்ச் யா ஃபார் சம் ரீசன் அது என்னது நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுற போது இது வந்து ஸ்கொயர் ஆயிருந்தது ஸோ ஐ திங்க் சம்ஹவ் ரிப்பேர் வந்து இது மட்டு மாதிரி ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கு நெட்ல ஸோ என்ன நான் ஃபுல்லாக டைப் பண்ண எடுத்தேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு இது இப்படி இல்லாமல் நான் இப்படி டைப் பண்ணினா சரியாக இருந்திருக்கும் சம்ஹாவ் லைக் ரிப்பேர்ட் மெமரியில் வந்து இது வந்து இன்னும் வேறு ஒரு ஓடரில் போடும் ம் ஐ திங்க் ரிப்பேரில் ஒரு சின்ன பாக்கி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன இது ஸ்டில் அன்மேட்ச்னு சொல்லு
ஒரு ஒரு விஷயத்த கவனிச்சுக்கணும் சொன்னா இந்த சோட் பண்ற போது உங்களுக்கு அது ஒரு லிஸ்ட் வந்துடும் இப்ப இது வந்து சோட் பண்ணினதுக்கு பிற இப்ப நீங்க ஒரிஜினலா உங்கள்கிட்ட இருந்தது வந்து டப்புள் நீங்க அதை சோட் பண்ற போது உங்களுக்கு அந்த கப்பி வந்து ஒரு லிஸ்டா இருக்கும் ஸோ ஒரு லிஸ்ட்டை திருப்பி நீங்க தப்புலா மாத்தணும் சொன்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் பாதிக்கலாம் இப்ப வந்து இதை வந்து நான் தப்புலா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு கொடுக்கலாம் இப்ப நான் முதல் சொல்லி இருப்பேன் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் பாவிக்கிற தேவை ரொம்ப குறையாண்டு ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டரை பாவிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே டப்புள் ஆகிருக்கும் ஸோ தேட் இஸ் த என் ஆஃப் அவர் கிளாஸ்